Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Bismillah. <laughs> 
اپنانے اچھے اخلاق ہر موقع پر ظاہر کرنے گھروں میں بھی اور معاشرے میں بھی اور ہر سطح پر اعلیٰ اخلاق دکھانے اپنوں اور غیروں سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی جتنی تعلیم دی گئی ہے اور کسی چھوٹے سے چھوٹے پہلو کو بھی نہیں چھوڑا گیا کسی اور مذہب میں اس طرح تفصیل سے ان کا بیان نہیں کیا گیا لیکن بدقسمتی سے مسلمان ہی ہیں جو اس لحاظ سے عموماً نچلے ترین درجے پر سمجھے جاتے ہیں غیر مسلم ان پر انگلی اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کے عمل جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے خلاف ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اور مختلف مواقع پر بار بار اپنی امت کو اخلاق کے اعلیٰ معیاروں کو حاصل کرنے پر زور دیا ہے مسلمان عمومی طور پر رسول کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور سنت پر عمل نہ ہونے کے برابر ہے مسلمانوں کی اسی حالت کے پیش نظر جب یہ حالات ہونے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجا لیکن اس طرف بھی یہ لوگ تو جو دینے سے انکاری ہیں بلکہ بعض جگہوں بعض لوگ مخالفت میں بعض جگہوں پر تو یا بعض ملکوں میں انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں اور معمولی اخلاق سے ہٹ کر بلکہ ایک اخلاق سے نیچے گرے ہوئے شخص سے بھی گھٹیا بن کر انتہائی گندی اور غلیظ زبان حضر مسیح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی یہ بھگت رہے ہیں دنیا میں ہر جگہ جیسا کہ میں نے کہا غیر مسلم ان پہ انگلی اٹھاتے ہیں ان کی یہ حالت ہم احمدیوں کو اس طرح تو جو دلانے والی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں جو اسلام کی تعلیم ہے اور جس کا اسوا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے قائم فرمایا یا کسی بھی رنگ میں ان باتوں کے بارے میں نصیحت فرمائی ورنہ پھر ہمیں احمدی ہونے اور کہلانے کا کوئی فائدہ نہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 
عمل کو ہم دیکھیں تو حیر انگیز معیار نظر آتے ہیں آپ کے گھریلو حالات کو دیکھیں تو کہیں آپ اپنی بیوی کے دوسری بیوی کے چھوٹے گت کا مذاق اڑانے پر سخت ناپسندیدی کا اظہار فرماتے ہیں کہ کسی کو جذباتی تکلیف نہیں دینی چاہیے تو کہیں اس بات پر ایک بیوی کو سمجھا رہے ہیں کہ معمولی سی بھی ناپسندیدی کا اظہار دوسری بیوی کے کسی کام پر ہو نہیں ہونا چاہیے کہیں آپ بچوں کے اخلاق بلند کرنے اخلاق بلند کرنے کی نصیحت فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پھلوں کے درختوں پر پتھر مار کر ان کا کچا پکا پھل جو ہے وہ ضائع نہ کرو اور اگر بہت بھوک لگی ہوئی ہے تو نیچے آپ نے ایک بچے کو فرمایا کہ بہت بھوک لگی ہوئی ہے برداشت نہیں ہوتا تو درخت سے نیچے گری ہوئی پکی کھجوریں ہیں وہ اٹھا کے کھا لو لیکن ساتھ ہی یہ نصیحت بھی فرمائی کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ تمہیں ایسی حالت کی بھی نوبت نہ آئے کہ تمہیں نیچے سے اٹھا کے کھجوریں کھانی پڑیں تو مجبور نہیں نہ ہو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سامان فرماتا رہے اس دعا کے ساتھ بچے کو بھی توجہ دلا دی کہ اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو نہ کہ غلط طریقے سے لوگوں کے مالوں کو اٹھاؤ کیونکہ گو مجبوری میں بعض دفعہ جائز بھی بن جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں جو پڑی ہیں نیچے لیکن آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ اختیار اخلاق اختیار کرو اور یہی نیکی ہے پھر ایک بچی بچے کو تیزی سے اپنے ہاتھ اپنے تیزی سے کھانے اور اپنا ہاتھ کھانے کی پلیٹ پر یا تھالی پر پھیرنے کی وجہ سے فرمایا کہ پہلے بسم اللہ پڑھو اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ بس بچوں کی تربیت بھی اس رنگ میں کرنی چاہیے تاکہ اعلیٰ اخلاق بڑے ہو کر پیدا ہوں پھر جھوٹ ایک گناہ ہے اور سچائی ایک نیکی ہے اور خلق ہے اس کو بچپن سے ہی بچوں کے دلوں میں قائم کرنے کے لیے آپ نے اس طرح نصیحت فرمائی ایک صحابی اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور میں اپنے بچپن کی وجہ سے تھوڑی دیر بعد ہی آپ کی موجودگی میں ہی گھر میں باہر کھیلنے کے لیے جانے لگا تو میری ماں نے مجھے اس بابرکت ماحول سے دور جانے سے روکنے کے لیے کہا کہ ادھر آؤ ابھی یہیں رہو میں تمہیں ایک چیز دوں گی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تم اسے کچھ دینا چاہتی ہو میری ماں نے کہا کہ ہاں میں اسے کھجور دوں گی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اگر تمہارا یہ ارادہ نہ ہوتا اور تم صرف بچے کو بلانے کے لیے یہ کہتی تو تم پھر جھوٹ بولنے کا گناہ کرنے والی ہوتی اب اس بچے کو بھی اس چھوٹی عمر میں سچائی کی اہمیت اور جھوٹ سے نفرت وعدے ہو گئے اور بڑے ہونے تک یہ بات انہوں نے یاد رکھی اور بیان فرمائی اس کے بعد کہ یہ اہمیت تھی میرے دل میں ایک مرتبہ ایک شخص کو فرمایا کہ اگر تم ساری برائیاں نہیں چھوڑ سکتے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو ایک برائی کا ملک میں چھوڑو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آج کل کے مسلمانوں کے معیار یہ ہیں کہ اس باریکی سے جھوٹ سے بچیں اور سچائی کو قائم کریں بلکہ ہمیں اپنے بھی جائزے لینے چاہیے کہ کیا ہمارے یہ معیار ہیں ایک روایت میں آتا ہے 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا کہ گناہ کبیرہ یہ ہے کہ اللہ کا شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا اور پھر راوی کہتے ہیں کہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ غور سے سنو جھوٹ اور جھوٹی گواہی پھر آپ نے فرمایا جھوٹ اور جھوٹی گواہی اور بار بار فرمایا راوی کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے چلے گئے اور ہم نے خواہش کی کہ خاش کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جائیں پھر ہم اس رنگ میں بھی آپ کے اخلاق کا مظاہرہ دیکھتے ہیں برداشت اور صبر کا کیا معیار ہے اور کس طرح آپ نصیحت فرماتے تھے ایک بدو مسجد میں پیشاب کرنے لگا لوگ اس کی طرف دوڑے روکنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور جہاں پیشاب کیا ہے وہاں پانی بہا دو پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کی آسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو نہ کہ تنگی کے لیے اس پر وہ بدو ہمیشہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ذکر کیا کرتا تھا آج کل تو لگتا ہے کہ مسلمان حکومتیں بھی علماء بھی گروہ بھی دنیا میں سب سے بڑے ہوئے ہیں تنگی پیدا کرنے کے لیے نہ چھوٹی بات پہ آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں نہ بڑی بات پر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ تم برا کر رہے ہو یا اچھا کر رہے ہو تو پھر اپنے ہمسائے کی طرف دیکھو اور تمہارے بارے میں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں پھر افسروں کو فرمایا کہ تمہارے اعلیٰ اخلاق کا تب پتہ چلے گا جب تم اپنے آپ کو قوم کا خادم سمجھو گے اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ عوام کی خدمت کرو گے کہاں نظر آتے ہیں یہ معیار ہمارے لیڈروں میں اور افسروں میں بس ہمارے جو جماعتی عہدے دار ہیں ان کو بھی اس بات کی ترتوجہ دینی چاہیے پھر آپ کے تمام جو طاقتوں طاقتیں آپ کو مل گئیں اور عرب پر فتوحات ہو گئیں تو آپ کے معیار کا ہم دیکھتے ہیں حال فتح مکہ کے موقع پر اعلیٰ اخلاق کا کس طرح مظاہرہ کیا آپ نے کہ دشمنوں کو بھی معاف کر دیا ایسے دشمن جو جانی دشمن تھے جنہوں نے مسلسل تکلیفیں دی تھیں اور پھر یہی معافی جو ہے وہ بہت سو کے اسلام لانے کا مجھے بن گئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین معیار کا اور میں اعلیٰ ترین اخلاق کے معیار کا ذکر کرتے ہوئے حضرت وسیم علیہ السلط والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شان ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ انّا کا اللہ خلقن عظیم یعنی تو ایک بزرگ خلق پر قائم ہے سو اسی تشریح کے مطابق اس کے معنی یہ ہیں یعنی یہ کہ تمام قسمیں اخلاق کی کون سی قسمیں ثقافت ہے شجاعت ہے عدل ہے رحم ہے احسان صدق اور حوصلہ وغیرہ یعنی حوصلے سے کسی چیز کو برداشت کرنا تجھ میں جمع ہیں غرض جس قدر انسان کے دل میں قوتیں پائی جاتی ہیں جیسا کہ ادب حیا دیانت 
مروت غیرت استقامت عفت وحادت اعتدال مواسات یعنی ہمدردی ایسی ہی شجاعت سخاوت اف صبر احسان صدق وفا وغیرہ جب یہ تمام طبی حالتیں عقل اور تدبر کے مشورے سے اپنے اپنے محل پر اور موقع پر ظاہر کی جائیں گی تو سب کا نام اخلاق ہے اور یہ تمام اخلاق در حقیقت انسان کی طبی حالت حالتیں اور طبی جذبات ہیں اور صرف اس وقت اخلاق کے نام سے موسوم ہوتے ہیں کہ جب محل اور موقع کے لحاظ سے دل ارادہ ان کو استعمال کیا جائے یہ قادتا نہیں بلکہ ہر جو خلق ہے اس کو ارادہ اس لحاظ سے کہ اس کے نیک نتیجے پیدا ہوں اس لحاظ سے استعمال کیا جائے بعض وہ سزا دینی پڑتی ہے تو سزا اس ارادے سے کہ نیک نتائج پیدا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے اعلیٰ اخلاق دکھانے کی مختلف حالتوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ اعلیٰ اخلاق کا پتہ دو حالتوں میں لگتا ہے ابتلاؤں میں بھی اور تنگی کی حالت میں بھی اور ابتلاؤں اور تنگی کی حالت میں اور انعام اور کشائش کی حالت میں ابتلا اور تنگی میں جو صبر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا نمونہ دکھائے وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے اور انعام اور حکومت میں جو آج آجزی اور انصاف قائم کرے وہ اعلیٰ اخلاق والا کرا سکتا اور یہ دونوں حالتیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں روشن ہو کر ظاہر ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کس طرح پتہ مکہ کے موقع پر اپنے دشمنوں کو جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے اخلاق ہمیشہ دو رنگ میں ظاہر ہو سکتے ہیں یا ابتلا کی حالت میں یا انعام کی حالت میں اگر ایک ہی پہلو ہو اور دوسرا نہ ہو تو پھر اخلاق کا پتہ نہیں مل سکتا چونکہ خدا تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مکمل کرنے تھے اس لیے کچھ حصہ آپ کی زندگی کا مکی ہے اور کچھ مدنی مکہ کے دشمنوں کی بڑی بڑی اظہار آسانی پر صبر کا نمونہ دکھایا اور باوجود ان لوگوں کے کمال سختی سے پیش آنے کے پھر بھی آپ ان سے حلم اور بردباری سے پیش آتے رہے اور جو پیغام خدا تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے اس کی تبلیغ میں کوتا نہ کی پھر مدینہ میں جب آپ کو عروج حاصل ہوا اور وہی دشمن گرفتار ہو کر پیش ہوئے تو ان میں سے اکثر کو معاف کر دیا باوجود انعام پانے کے انتقام کی قوت پانے کے پھر انتقام نہ لیا پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مزید ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں مزید فرماتے ہیں کہ ان باتوں کو نہایت وجہ سے سننا چاہیے اکثر آدمیوں کو میں نے دیکھا ہے اور غور سے مطالعہ کیا ہے کہ بعض سخاوت تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی غصہ ور اور زود رنج بھی ہیں بڑے سخی ہیں لوگوں کو دیتے بھی ہیں لیکن ساتھ غصہ بھی آ جاتا ہے اور ذرا ذرا سی بات میں ناراضگی بھی ہو جاتی ہے کسی کو دیا تو اس کے بعد پھر احسان بھی جتا دیا ناراضگی ہوئی تو فرمایا کہ بعض حلیم تو ہیں لیکن بخیل ہیں بعض غذب اور تیش کی حالت میں ڈنڈے مار مار کر گھائل کر دیتے ہیں مگر توازو اور انکسار نام کو نہیں بعض کو دیکھا ہے کہ توازو اور انکسار تو ان میں پرلے درجے کا ہے مگر شجاعت نہیں 
آہزی ہے انکساری ہے لیکن بہادری نہیں ذرا سی کوئی بات موقع آئے تو فوراً بزدری دکھانے لگ جاتے ہیں رمایا کہ ہر انسان جامع صفات نہیں ہوتا یہ ٹھیک ہے لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ بالکل محروم بھی نہیں ہے اور پھر آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرتے فرمایا کہ سب سے اکمل نمونہ اور نظیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ان اخلاق کے بارے میں جو جمعی اخلاق میں کامل تھے اسی لیے آپ کی شام نے فرمایا انا کل اعلیٰ خلقن عظیم پس تکالیف کا زمانہ میں بھی آپ نے اخلاق دکھائے اور صبر کا وہ مظاہرہ کیا کہ دنیا حیران ہو گئی اور جب تمام عرب کو حکومت ملی جیسا کہ میں نے کہا تو تمام ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا بس اخلاق کے اعلیٰ معیار ہیں جو ہر حالت میں ایک حقیقی مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کو ہمیشہ سامنے رکھنے چاہیے اور دکھانے چاہیے اس بارے میں حضرت وسیم علیہ السلط وسلام نے ہماری کس طرح رہنمائی فرمائی ہے حضرت وسیم علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرماتے ہوئے یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ اعلیٰ اخلاق ایسے تھے جنہوں نے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیا اور ایک اجاز دکھایا پھر آپ ہمیں فرماتے ہیں کہ اگر تم اس سنت پر چلتے ہوئے اپنے اخلاق اچھے کر لو اور ہر خلق کو موقع اور محل کے اس مطابق استعمال کرو تو تم بھی اجاز دکھانے والے بن سکتے ہو ہم فرماتے ہیں خوارک پر تو کسی نے نہ کسی رنگ میں خوارک پر تو کسی نہ کسی رنگ میں لوگ عذرات پیش کر دیتے ہیں اور ان کو اس کو ٹالنا چاہتے ہیں لیکن اخلاقی حالت ایک ایسی کرامت ہے جس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسول ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا اور قوی اجاز اخلاق ہی کا دیا گیا جیسے فرمایا انا کلا اللہ خلق عظیم فرمایا کہ یوں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک قسم کے خوارق قوت ثبوت میں جملہ انبیاء علیہ السلام کے معذات سے بجائے خود بڑے ہوئے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اخلاقی اعجاز کا نمبر ان سب سے اول ہے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ نہیں بتلا سکتی اور نہ پیش کر سکے گی رمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک شخص جو اپنے اخلاق سیاح کو چھوڑ کر برے اخلاق کو چھوڑ کر عادات زمینہ کو ترک کر کے خسائل حسنا کو لیتا ہے اچھی خصلتیں پیدا کر لیتا ہے اپنے اندر اس کے لیے وہی کرامت ہے تو یہ بہت بڑی کرامت ہے اگر اس طرح کر لو کہ برے اخلاق کو چھوڑ دو اور نیکیاں اپنے اندر پیدا کرو مثلاً اگر بہت ہی سخت تند مزاج اور غصہ ور ان عادات کو نہیں چھوڑتا اور ہیلم اور افو کو اختیار کرتا ہے اور غصہ ور ان بعد عادات کو چھوڑتا ہے اور ہیلم اور افو کو اختیار کرتا ہے یا امساق کو چھوڑ کر سخاوت اور حسد کے بجائے ہمدردی حاصل کرتا ہے تو بے شک یہ کرامت ہے سخت مزاج آدمی ہیں غصہ ور آدمی ہیں یہ بری آتے ہیں ان کو چھوڑ کر نرمی اور معاف کرنے کی صفت اختیار کرتا ہے یا کنجوسی کو چھوڑ کر سخاوت کرتا ہے اپنے ہاتھ گھروں کو روکے رکھنے کے بجائے اور حسد کے بجائے ہمدردی کرتا ہے تو یہ ایسی تبدیلی اگر پیدا کر لو تو یہ کرامت پیدا ہو جاتی ہے اور اس نتیجے بھی دکھاتی ہے پھر اور ایسا ہی خود ستائی اور خود پسندی کو چھوڑ کر جب انکساری اور فروتنی اختیار کرتا ہے تو یہ پھر اتنی ہی کرامت ہے اپنے آپ کی تعریف کرنا یا اپنے آپ کو اظہار کرنا یا تعریف کروانا ان باتوں کو چھوڑ کر آجزی اختیار کرو تو یہ کرامت کرامت بن جائے گی فرمایا کہ پس تم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ کراماتی بنے بن جاوے 
میں جانتا ہوں ہر ایک یہی چاہتا ہے تو بس یہ ایک مدامی اور زندہ کرامت ہے انسان اخلاقی حالت کو درست کرے کیونکہ یہ ایک ایسی کرامت ہے جس کا اثر کبھی زائل نہیں ہوتا بلکہ نفع دور تک پہنچتا ہے مومن کو چاہیے کہ خلق اور خالق کے نزدیک اہل کرامت ہو جاوے بہت سے رند اور عیاش ایسے دیکھے گئے ہیں جو کسی خارق عادت نشان کے قائل نہیں ہوئے لیکن اخلاقی حالت کو دیکھ کر انہوں نے بھی سر جھکا لیا اور بجز اقرار اور قائل ہونے کے دوسری راہ نہیں ملی بہت سے لوگوں کے سوانے میں اس عمر کو پاؤ گئے کہ انہوں نے اخلاقی کرامات ہی کو دیکھ کر دین حق کو قبول کر لیا بظاہر عموماً دنیا دار بھی اخلاق دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن جس بات کو اخلاق کا نام دیا جاتا ہے وہ حقیقت میں عموماً ایک دکھاوا ہوتا ہے اور صرف اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں جہاں اپنے ذاتی مفادات بھی نہ ہوں وہاں ثابت کرتے ہیں اپنے آپ کو اچھا دل میں کچھ اور ہوتا ہے یا پھر بعض دفعہ کسی بڑے افسر کے سامنے یا بڑے امیر آدمی کے سامنے اس طرح اظہار کرتے ہیں کہ بڑے اچھے اخلاق ہیں حالانکہ وہ مداحنت ہے ایسی چیز ہے جو کمزوری ہے اور خوف کے مارے یا بزدلی کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کیونکہ یہ اسلام کے سچے اخلاق نہیں ہیں بلکہ اعلیٰ خلق یہ ہے کہ دل سے اس بات کا اظہار ہو رہا ہو اگر ہمدردی ہے تو دل سے ہو اگر دوسری باتوں کا اظہار ہے تو دل سے ہو چنانچہ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے آپ نے ایک موقع فرمایا کہ اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہیں جو آج کل کے نو تعلیم یافتہ پیش کرتے ہیں کہ ملاقات وغیرہ میں زبان سے چاپلوسی اور مداحنہ سے پیش آتے ہیں اور دلوں میں نفاق اور کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے یہ اخلاق قرآن شریف کے خلاف ہیں دوسری قسم اخلاق کی یہ ہے کہ سچی ہمدردی کرے دل میں نفاق نہ ہو اور چاپلوسی اور مداحنہ وغیرہ سے کام نہ لے جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامر و بالعدل و لحسان و اطاعز القرب تو یہ کامل طریق ہے عدل کرو انصاف سے کام کرو جو حقیقت ہے اس کو بیان کرو پھر ایسی صورتیں پیدا ہوتی ہیں جہاں احسان کرنے کی ضرورت ہے وہاں احسان کرو پھر اس سے آگے بڑھو تو اس طرح سلوک کرو دوسروں سے ایسے اخلاق دکھاؤ جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے جو بہت قریبی رشتہ قریبی رشتے سے کرتا ہے تو فرمایا کہ تو یہ کامل طریق ہے اور ہر ایک کامل طریق اور ہدایت خدا کے کلام میں موجود ہے جو اس سے رو گردانی کرتے ہیں وہ اور جگہ ہدایت نہیں پا سکتے اچھی تعلیم اپنے اثر اپنی اثر اندازی کے لیے دل کی پاکیزگی چاہتی ہے جو لوگ اس سے دور ہیں اگر امیک نظر سے ان کو دیکھو گے تو ان میں ضرور گند نظر آئے گا اور اس کے لیے دل کی پاکیزگی کی ضرورت ہے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکموں پر چلانے کی ضرورت ہے فرمایا کہ زندگی کا اعتبار نہیں ہے نماز اور صدق و صفا میں ترقی کرو اپنی باتوں میں ترقی کرو اپنی سچائی کے معیار کو بڑھاؤ اپنی ہر بات میں سچائی پیدا کرو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ نیکیاں کیا ہیں بعض سمجھتے ہیں کہ صرف ظاہری نمازیں اور عبادت تھی نیکی ہے یا معمولی اخلاق دکھا لیے تو بڑی نیکی ہوگی اور دوسرے بہت سارے بنیادی اخلاق کی پرواہ نہیں کرتے اس پر بڑے خوبصورت انداز میں روشنی ڈالتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اخلاق دوسری نیکیوں کی کلید ہے ایک چابی ہے اس کی جو لوگ اخلاق کی اصلاح نہیں کرتے وہ رفتہ رفتہ بے خیر ہو جاتے ہیں وہ پھر کوئی ان سے کوئی خیر نہیں ہوتی فائدہ نہیں پہنچتا فرمایا کہ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دنیا میں ہر ایک چیز کام آتی ہے زہر اور نجاست بھی کام آتی ہے اسٹرکنیاں بھی کام آتا ہے اصاب پر اثر ڈالتا ہے مگر انسان جو اخلاق فاضلہ کو حاصل کر کے نفع رسا ہستی نہیں بنتا 
ये जहर भी काम आ सकते हैं गंद भी काम आ सकता है लेकिन अखलाक फाजला को हासिल करता है अगर इंसान नहीं करता और लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचाता तो फरमाया कि ऐसा हो जाता है कि वो किसी भी काम का नहीं काम नहीं आ सकता बस इंसान तभी काम आ सकता है जब उसमें अला अखलाक हो फरमाते हैं कि मुर्दार हैवान से भी बदतर हो जाता है क्योंकि उसकी तो खाल और हड्डियाँ भी काम आ जाती हैं उसकी तो खाल भी काम नहीं आती और यही वो मुकाम है जहाँ इंसान बल हो दल का मस्ताक हो जाता है बस इंतहाई गिरी हुई चीज़ बन जाता है बस याद रखो कि अखलाक की दुरुस्ती बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि नेकियों की माँ अखलाक ही है अगर अखलाक पैदा होंगे तो दूसरी नेकियाँ करने की भी तोफीक मिलेगी रोज़मर्रा मामलों में ये अखलाक किस तरह ज़ाहिर होते हैं आप फरमाते हैं कि बाद आदमियों की आदत होती है कि साइल को देख कर चिड़ जाते हैं कुछ वाली आए उसको चिड़ जाते हैं उसको देख कर कुछ ज़रूरतमंद आए उसको देख कर चिड़ जाते हैं और कुछ मौलवियत की रग हो तो इसके उसको बजाय कुछ देने के सवाल के मसाइल समझ समझाना शुरू कर देते हैं मसाइल बयान करने शुरू कर देते हैं बजाय कि उसको दें वो मांगने वाला आया है उससे इलमी बातें शुरू कर देंगे या बुराइयाँ और अच्छाइयाँ बयान करने शुरू कर देंगे सवाल करने की फरमाया और इस पर अपनी मौलवियत का रोब बिठा कर बाज़ अवत सख्त सुस्त भी कह बैठते हैं अफसोस उन लोगों को अकल नहीं और सोचने का मादा नहीं रखते जो एक नेक दिल और सलीमुलफितरत इंसान को मिलता है इतना नहीं सोचते कि साइल अगर बावजूद सेहत के सवाल करता है तो ख़ुद गुनाह करता है अगर कोई सवाल ही ऐसा है जो सेहत के बावजूद सवाल करने आया है तो उसका गुनाह उसके सर है हमारे पास कुछ है मांग रहा है तो उसको दे दो उसको कुछ देने में तो गुनाह लाजम नहीं आता बल्कि हदीस शरीफ में लो अता का राकब उनके अल्फाज आते हैं यानी खा साइल सवार होकर भी आवे तो भी कुछ दे देना चाहिए और कुरान शरीफ में वह अम साइल अफला तन हर का शाद है कि साइल को मत झिड़को फरमाया कि इसमें यह कोई इसराहत नहीं की गई कि फ़लाँ किस्म के साइल को मत झिड़क और फ़लाँ किस्म के साइल को झिड़क दे बस याद रखो कि साइल को ना झिड़को सवाली सवाल करने वाले को ना झिड़को क्योंकि उससे एक किस्म की बद अखलाकी का बीज बोया जाता है अखलाक यही चाहता है कि साइल पर जल्द ही नाराज़ ना हो ये शैतान की ख्वाहिश है कि वह इस तरीक से तुमको नेकी से महरूम रखे और बदी का वारस बनाए फिर आप फरमाते हैं गौर करो कि एक नेकी करने से दूसरी नेकी पैदा होती है और इसी तरह पर एक बदी दूसरी बदी का मुजब हो जाती है जैसे एक चीज़ दूसरी चीज़ को जज्ब करती है इसी तरह खुदा तला ने यह तजाजु का मसला हर फेल में रखा हुआ है ये जज्ब करने का मसला बस जब तुम साइल से नरमी के साथ पेश आओगे और इस तरह पर अखलाक सदका दे दे दोगे साइल से नरमी के साथ पेश आएगा जब तू और इस तरह पर अखलाक सदका दे देगा तो कब्ज़ दूर होकर दूसरी नेकी भी कर लेगा यानी जो दिल में एक रोग पैदा हो जाती है वो दूर हो जाएगी और फिर दूसरी नेकियों की भी तोफीक मिलेगी और उसको कुछ दे भी देगा फिर हमारे माशरे में अमूमा वालदे के बारे में भी सवाल होता है वालदे अगर एम डी नहीं या मुखालफत कर रहे हैं तो किस तरह उनका एहतराम किस तरह आपने कायम फरमाया आपने इसी तरह एक शख्स को शेख अब्दुलरमान साहब का दयानी को उनके वालद के बारे में दरियाफ फरमाते हुए नसीहत फरमाई कि उनके हक़ में दुआ किया करो हर तरह और हर हतुलवसा वालदे की दिलजोई करनी चाहिए और उनको पहले से हज़ार चंद ज़्यादा अखलाक और अपना पाकिज़ा नमूना दिखला कर इस्लाम की सदाकत का कायल करो क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे इसलिए उनको अपना नमूना दिखाओ ताकि वो इस्लाम की सच्चाई के कायल हो जाएं अखलाकी नमूना ऐसा मुआवजा है कि जिसकी दूसरे मुआवजे बराबरी नहीं कर सकते सच्चे इस्लाम का ये मैार है कि इससे इंसान अली दर्जे के अखलाक पर हो जाता है और वो एक मुमैस शख्स होता है 
شاید خدا تعالیٰ تمہارے ذریعہ ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے اسلام والدین کی خدمت سے نہیں روکتا دنیاوی امور میں جن سے دین کا حرج نہیں ہوتا ان کی ہر طرح سے پوری فرما برداری کرنی چاہیے دل و جان سے ان کی خدمت بجا لاؤ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اخلاق ہی ہیں جو انسان اور جانور میں فرق کرتے ہیں اس بات کو بیان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اول چار پائے کیفیت اور کمیت میں فرق نہیں کر سکتا اور جو کچھ آگے آتا ہے اور جس قدر آگے آتا ہے جیسے کتا ہے اس قدر کھاتا ہے کہ آخر کیا کرتا ہے کیا کیفیت ہونی چاہیے کس حالت میں ہونی چاہیے کس طرح ہونی چاہیے اور مقدار اس میں کوئی فرق نہیں کرتے جانور کوئی فرق نہیں کرتا ہم گستے کتے کی مثال دی کہ اس کو یہ نہیں پتا کتنا کھانا ہے وہ کھاتا ہے تو کھاتا چلا جاتا ہے اور آخر کیا کر دیتا ہے یہاں ہم دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کو یہی حال ہے لالچ ختم ہی نہیں ہوتی اور جائز اور ناجائز طریقے سے چاہے وہ کھانا ہو یا لوگوں کا مال ہو کھانے کی کوشش کرتے ہیں فرمایا کہ دوسرا یہ کہ انعام حلال اور حرام تویز نہیں کرتے ایک تو یہ ہے کہ ان کو یہ فرق نہیں پتا کہ کیسی حالت رہنی چاہیے کس طرح رہنی چاہیے روحانیت کیا کہتی ہے اور کس حد تک تمہیں اپنے جائز رائے سے کھانے اور کمانے کی اجازت دیتی ہے صرف یہی نہیں ہے کہ جیب میں بھرتے چلا جاؤ اور اپنے خزانے بھرتے چلے جاؤ بلکہ اس کا اندازہ ہونا چاہیے دوسری والد بات یہ ہے کہ جانور حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا سرمایا کہ ایک بیل مثلا بیل کی مثال ہے کبھی یہ تمیز نہیں کرتا کہ یہ ہمسائے کا کھیت ہے اس میں نہ جاؤں پھلا بیل ہے جانور ہے گھاس چر رہا ہے تو اپنے کھیت سے اگر باڑھ نہیں لگے گی تو دوسرے کھیت میں بھی چلا جائے گا اس کو تمیز ہی نہیں ہے فرمایا کہ ایسا ہی ہر ایک امر جو کھانے کے لحاظ سے وہ نہیں کرتا فرمایا کہ یہ لوگ جو اخلاقی اصولوں کو توڑتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے کہ گویا انسان نہیں ہے پھر پاک پلیت کا یہ حال ہے کہ عرب میں مردے بھی کھا لیتے تھے پھر آگے اپنی خیال دی آپ نے کہ اس زمانے میں بھی لوگ کھا لیتے ہیں پھر آگے فرماتے ہیں کہ یتیموں کا مال کھانے میں کوئی تردد اور تعمل نہیں کرتے لوگ جیسے یتیم کا گھاس یتیم کا گھاس گائے کے سامنے رکھ دیا جاوے بلا تردد کھا لے گی یعنی کہ گائے جو ہے اس کے سامنے رکھ دو گھاس چاہے وہ جائز طریقے سے آیا یا ناجائز طریقے سے تو گائے نے تو کھا لینا ہے اسی طرح بعض لوگ یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں جائز اور ناجائز طریقے سے فرمایا ایسا ہی ان لوگوں کا حال ہے یعنی یہی معنی ہیں وہ نار و مسولہ ہوں ان کا ٹھکانہ دو ہے جب ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں تو پھر ایسے انسانوں کا ٹھکانہ دو بن جاتا ہے فرمایا کہ غرض یاد رکھو کہ دو پہلو ہیں ایک عظمت الہی کا جو اس کے خلاف ہے وہ بھی اخلاق اخلاق کے خلاف ہے اور دوسرا شفقت اللہ خلق اللہ کا کہ بس جو نو انسان کے خلاف ہو وہ بھی اخلاق کے برخلاف ہے اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے اس کی عظمت ہی مانتے اس کی عبادت نہیں کرتے اس کی باتوں کی توجہ سے نہیں سنتے اس کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تب بھی اخلاق نہیں اور اگر لوگوں کے حق ادا نہیں کرتے ناجائز طریقے سے ان کے مال کھاتے ہو یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہو یا اور طریقے سے بد اخلاقی دکھاتے ہو تو یہ بھی اخلاق کے خلاف ہے آپ فرماتے ہیں آہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان باتوں پر جو انسان کی زندگی کا اصل مقصد و غرض ہے غور کرتے ہیں پھر ایک برائی تکبر کی ہے جو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد بنا دیتی ہے آپ فرماتے ہیں صوفی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اخلاق رضیلہ کی بہت سے بہت سے ہیں جن ہیں گھٹیا اخلاق کے بہت سے جن ہیں جس کے انسان کے اندر ہوتے ہیں اور جب یہ نکلنے لگتے ہیں تو نکلتے رہتے ہیں مگر سب سے آخر آخری جن تکبر کا ہوتا ہے جو اس میں رہتا ہے 
اور خدا تعالیٰ کے فضل اور انسان کے سچے مجاہدہ اور دعاؤں سے نکلتا ہے فرمایا کہ بہت سے آدمی اپنے آپ کو خاکسار سمجھتے ہیں بڑی آجز دکھاتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم بہت آجز ہیں لیکن ان میں بھی کسی نہ کسی نو کا تکبر ہوتا ہے اس لیے تکبر کی باریک در باریک قسموں سے بچنا چاہیے بعض وقت یہ تکبر دولت سے پیدا ہوتا ہے دولت مند متکبر دوسروں کو کنگال سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے بعض اوقات خاندان اور ذات کا تکبر ہوتا ہے سمجھتا ہے کہ میری بڑی ذات بڑی ہے اور چھوٹی چھوٹی ذات کا ہے بعض وقت تکبر علم سے بھی پیدا ہو جاتا ہے ایک شخص غلط بولتا ہے تو یہ جھٹ اس کا ایپ پکڑتا ہے اور شور مچاتا ہے کہ اس کو تو اس کو تو ایک لفظ بھی صحیح بولنا نہیں آتا غرض مختلف قسم قسمیں تکبر کی ہوتی ہیں اور یہ سب کی سب انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہیں اور لوگوں کو نفع پہنچانے سے روک دیتی ہیں ان سب سے بچنا چاہیے پھر آپ فرماتے ہیں کسی کو اخلاق کی کوئی قوت نہیں دی گئی مگر اس کو بہت سی نیکیوں کی توفیق ملی تر کے اخلاق ہی بدی اور گناہ ہے فرمایا کہ نیکیوں کی توفیق ملتی ہے انسان کو اور فرمایا کہ ترک اخلاق ہی بدی اور گناہ ہے جب اخلاق کو ترک کر دو گے تو یہ بدی اور گناہ بن جاتا ہے اور پھر یہ اس سے نیکیوں کی توفیق بھی ختم ہو جاتی ہے فرمایا ایک شخص جو مثلا زنا کرتا ہے اس کو خبر نہیں کہ اس عورت کے خاون کو کس قدر سے نہ پہنچتا ہے کسی عورت کے ساتھ اگر سجنا زنا کیا شادی شدہ سے اب اگر یہ اس تکلیف اور صدمے کو محسوس کر سکتا اور اس کو اخلاقی حصہ حاصل ہوتا تو ایسے فیل شنی کا مرتکب نہ ہوتا اگر ایسے نابکار انسان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس فل فیل بد کے ارتکاب سے نوع انسان کے لیے کیسے کیسے خطرناک نتائج پیدا ہوتے ہیں تو ہٹ جاتا فرمایا کہ ایک شخص چوری کرتا ہے کم وقت ظالم اتنا بھی تو نہیں کرتا کہ رات کے کھانے کے واسطے کسی غریب آدمی کے گھر میں چوری کر لیتا ہے اس کے لیے کچھ چھوڑ دے بعض دفعہ کہتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ ایک غریب کی کئی سالوں کی محنت کو ملیا میٹ کر دیتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں اب اگر ان حالتوں کو محسوس کرتا اور اخلاقی حالت سے اندھا نہ ہوتا تو کیوں چوری کرتا آئے دن اخبارات میں دردناک موتوں کی خبریں پڑھنے میں آتی ہیں کہ فلاں بچہ زیور کے لالچ سے مارا گیا فلاں جگہ کسی عورت کو قتل کر ڈالا اب سوچ کر دیکھو کہ اگر اخلاقی حالت درست ہو تو ایسی مصیبتیں کیوں آئیں ممکن ہے کہ اپنے جیسے انسان پر مصیبت آئے اور یہ محسوس نہ کرے اگر یہ اخلاق ہی نہ ہو احساس ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ کا خوف ہی نہ ہو تب یہ حالت پیدا ہوتی ہے نہیں تو اگر یہ حالت اگر اللہ تعالیٰ خوف ہو یا انسانیت انسان میں ہو تو کبھی اس قسم کی حرکتیں نہ کریں فرمایا اپنی جماعت کو نصیب کرتے ہوئے کہ جو شخص اپنے ہمسائے کو اپنے اخلاق میں تبدیلی دکھاتا ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے وہ گویا ایک کرامت دکھاتا ہے اس کا اثر ہمسائے پر بہت اعلیٰ درجے کا پڑتا ہے ہماری جماعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ترقی ہو گئی ہے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ جماعت میں کیا ترقی ہو گئی ہے اور تہمت لگاتے ہیں کہ افطرا غیظ و غضب میں مبتلا ہیں یہ الزام بھی لگاتے ہیں ہم پر کہ غیظ و غضب میں مبتلا ہیں اور افطرا بھی کرتے ہیں کیا یہ ان کے یہ باعث سے نظامت نہیں ہے کہ انسان عمدہ سمجھ کر اس سلسلہ میں آیا تھا جیسا کہ ایک رشید فرزند اپنے ایسے لوگ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر ان کو شرمندہ ہونا چاہیے فرمایا کہ ایک رشید فرزند اپنے باپ کو نیک نامی ظاہر کرتا ہے کیونکہ بیت میں آنے والا فرزند کے حکم میں ہوتا ہے اس لیے تم لوگ بھی جو بیت میں آئے ہو تو لوگ جو الزام لگاتے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا وہ الزامات تمہارے پاس سچ ثابت نہیں ہونے چاہیے فرمایا روحانی باپ آسمان پر لے جاتا ہے 
جس طرح جسمانی باپ زمین پر لانے کا موجب ہوتا ہے اور ظاہری زندگی کا باعث بنتا ہے اسی طرح روحانی باپ آسمان پر لے جاتا ہے اور اس مرکز اصلی کی طرف رہنمائی کرتا ہے فرمایا کہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدنام کرے طوائف کے ہاں جاوے کمار بازی کرتا پھرے شراب پیوے یا ایسے افعال کبھی کا مرتکب ہو جو باپ کی بدنامی کا موجب ہوں فرمایا کہ میں جانتا ہوں کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جو اس فعل کو پسند کرے لیکن جب وہ ناخلف بیٹا ایسا کرتا ہے پھر زبان خلق بند نہیں ہو سکتی لوگ اس کے باپ کی طرف نسبت کریں گے کر کے کہیں گے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا فلاں بد کام کرتا ہے بس وہ ناخلف بیٹا خود ہی باپ کی بدنامی کا موجب ہوتا ہے اسی طرح پر جب کوئی شخص ایک سلسلے میں شامل ہوتا ہے اور اس سلسلے کی عظمت اور عزت کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ اند اللہ محفوظ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائے گا کیونکہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا بلکہ دوسروں کے لیے ایک برا نمونہ ہو کر ان کو سعادت اور ہدایت کی راہ سے محروم رکھتا ہے بد نمونہ جو لوگ دیکھیں گے تو ان کو پھر اس جماعت سے دوری پیدا ہو جائے گی وہ قریب نہیں آئیں گے اور پھر سادہ سے محروم رہ جائیں گے جو برکات جماعت میں شامل ہونے کی ہیں بس جہاں تک آپ لوگوں کی طاقت ہے خدا تعالیٰ سے مدد مانگو اور اپنی پوری طاقت اور ہمت سے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرو جہاں آجز آ جاؤ وہاں صدق اور یقین سے ہاتھ اٹھاؤ کیونکہ خوشبو اور خضو سے اٹھائے ہوئے ہاتھ جو صدق اور یقین کی تحریک سے اٹھتے ہیں خالی واپس نہیں ہوتے ہم تجربے سے کہتے ہیں کہ ہماری ہزار ہر دعائیں قبول ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں فرمایا کہ یہ ایک یقینی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر اپنے اپنائے جنس کے لیے ہمدردی کا جوش نہیں رکھ پاتا وہ بخیل ہے اگر دوسرے انسانوں کے لیے ہمدردی کا جوش نہیں تو پھر وہ بخیل اور کنجوس ہے اگر میں ایک راہ دیکھوں جس میں بھلائی اور خیر ہے تو میرا فرض ہے کہ میں پکار پکار کے لوگوں کو بتلاؤں اس عمر کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کوئی اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان مجاہدہ نہ کرے کرے گا دعا سے کام نہ لے گا وہ گمراہ جو دل میں پڑتا ہے دور نہیں ہو سکتا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ اللہ یوغیر و ماب قوم حتیٰ یوغیر و یوغیر و ماب انفسم یعنی خدا تعالیٰ ہر ایک قسم کی آفت اور بلا کو جو قوم پر آتی ہے دور نہیں کرتا جب تک خود قوم اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے ہمت نہ کرے شجاعت سے کام نہ لے تو کیوں کر تبدیلی ہو سکتی ہو یہ اللہ تعالیٰ کی اگلا تبدیل سنت ہے جیسے فرمایا بلن تجد علیہ سنت اللہ تبدیلہ بس ہماری جماعت ہو یا کوئی ہو وہ تبدیل تبدیل اخلاق اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب کہ مجاہدے اور دعا سے کام لیں ورنہ ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس و رسول پر چلتے ہوئے اپنے اخلاق کو ہر لحاظ سے اور ہر موقع پہ اور ہر جگہ اور ہر صورت میں بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق تا فرمائے ہمارے اخلاق کے معیار اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوں نہ کہ دنیا دکھاوے کے لیے مخلوق کی سچی ہمدردی ہمارے دلوں میں پیدا ہو تقوا کے معیار بلند کرنے والے ہم ہوں ہم نے زمانے کے امام کو مانا ہے تو ہماری سوچ ہر وقت یہ رہے کہ ہمارا کوئی عمل اسلام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح محمد علیہ السلام کی بدنامی کا باعث نہ بنے بلکہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کو ہم پھیلانے والے ہوں اور دنیا کو اس سے متاثر کرنے والے ہوں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے اخلاق کے معیاروں کو بڑھانے کی ہر وقت کوشش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر دعا سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کے حصول کے لیے مدد طلب کرنے والے ہوں بازوں کے بعد میں ایک جنازہ غائب پڑھاؤں گا جو مکرم شیخ عبد المجید صاحب ایون شیخ عبد المجید صاحب ہلکا ڈیفینس سوسائٹی کراچی کا ہے پندرہ فروری کو اٹھاسی سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی نہ اللہ و نہ لہرا جی ہوں 
ان کے خاندان میں احمدیت ان کے دادا حضرت شیخ نور احمد صاحب جالندر کے ذریعے سے آئی تھی جن کا ذکر حضرت وسیم علیہ السلام نے اپنی کتاب انجام آتم میں تین سو تیرہ صحابہ کی فہرست میں دو سو بیالیس نمبر پر شیخ نور احمد صاحب جالندر حال مباسا کے نام سے کیا ہے انیس سو انتیس میں جلندر میں یہ پیدا ہوئے تعلیم اسلام کالج کا دیان سے ایف ایس ای کرنے کے بعد اپنے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیمیل کا کیمیکل انجینئرنگ کے میں ایم ایس سی کی اور کالج میں ٹاپ بھی کیا پھر انیس سو اکاون سے انیس سو تریپن تک یہاں یو کے کی سرے یونیورسٹی میں میٹرالوجیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد پھر کراچی میں سیکٹری جماعتی خدمات آپ کو جو انتظام دینے کی توفیق ملی سیکٹری جداد صدر امداد کمیٹی حلقے کے صدر تھے نائب امیر کراچی کے طور پر خدمت کی توفیق ملی مجلس تحریک جدید مرکزیہ کے ممبر تھے آپ کی اولاد میں ایک بیٹی ہیں سلمہ تارک اور جو تارک سجاد صاحب کی اہلیاں ہیں اور دو نواسے اور ایک نواسی ہیں ان کے نواسے لکھتے ہیں کہ بچپن سے ہی وہاں بزرگوں کی سوچ میں رہ کے قادیان میں اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق تھا اور میٹرک کے امتحان میں کہتے ہیں انگریزی میں کا پرچہ اچھا نہیں ہوا تو یہ راستے میں آ رہے تھے مسجد کی طرف سے تو حضرت مولانا شیر علی صاحب مسجد سے نکر رہے تھے وہ ملے مولانا صاحب نے امتحان کا حال پوچھا انہوں نے کہا کہ پرچہ اچھا نہیں ہوا حضرت مولانا شیر علی صاحب نے ہاتھ اٹھا کر وہیں دعا کی اور ان کو کہا کہ آپ پاس ہو جائیں گے خوشخبری دی کہتے ہیں کہ اس کے بعد دعا ایسی قبول ہوئی کہ ہر امتحان میں میں پاس ہی ہوتا چلا گیا مختلف حالات ان پر آئے تنگی اور خوشی کے یہاں سے جانے کے بعد مختلف نوکریاں بھی انہوں نے کی اور جماعتی مخالفت کی وجہ سے بھی یا کچھ آپ اس کے افتران کے غلط رویہ کی وجہ سے ان کو نوکریوں سے نکالا جاتا رہا آخر انہوں نے کاروبار شروع کیا اور کاروبار میں یہ عہد کیا کہ اپنے خرچ کے علاوہ کے لیے کچھ تھوڑا سا رکھوں گا باقی جو کچھ ہوگا وہ جماعت کو پیش کر دیا کروں گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے تا زندگی اس عہد کو جو اللہ تعالیٰ سے کیا تھا بزنس کیا انہوں نے کارخانے لگائے اس کا جو بھی منافع آتا تو بے انتہا انہوں نے جماعت پر خرچ کیا اور جماعت کو میشہ چندہ دیتے رہے اس لیے ان سے راوے میں جب ایم ٹی اے کا اجراف فرمایا تو اس وقت انہوں نے فوری طور پر ایک کروڑ روپیہ وہاں دا کر دیا اسی طرح رشیہ میں ایک دفعہ مسجد بنانے کے خیال پیدا ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے تحریک سے پہلے ہی ایک رشین وفد اس وقت احمدیوں کا یہاں آکے خطلیف حضر مسیح صاحب رابعہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں باتیں ہو رہی تھیں تو اسی دوران میں بغیر کی تحریک کے ان کو بتایا پرائیور سیکٹری نے حضرت مسیح رابعہ کو بتایا پرائیور سیکٹری نے کہ شیخ صاحب نے یہ خطیر رقم وہاں مسجد کے لیے دی ہے بغیر کسی تحریک کے اور بغیر اس پر اس لئے مزیر آپ نے بڑا خوشنودی کا اظہار فرمایا اسی طرح وہاں کے مربی صاحب لکھتے ہیں کہ جب اٹھائیس مائی کا واقعہ ہوئے دو ہزار دس میں دارو ذکر میں اور مرل ٹاؤن میں تو ایک دن کہتے ہیں میں دفتر گیا اسی بہت دن شام کو تو دیکھا وہاں کے سیکٹری مال ایک رسید کاٹ رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ صفر پر صفر ڈال رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کلتی سے تو نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں بلکہ ابھی شیخ صاحب سید نبلال فنڈ کے لیے ایک کروڑ روپے کی رقم دے کے گئے ہیں اسی طرح قرآن کریم کی اشاعت کے لیے انہوں نے بڑی خط خطیر رقمیں دیں بے شمار پروجیکٹ تھے جماعت کے کراچی کے ان کے لیے چندے دیئے اور بڑی سادگی سے انہوں نے زندگی ہمیشہ گزاری میں لگتا ہی نہیں تھا ان کے ظاہری 
رکھ رکھا اس لیے کہ یہ شخص ایک دو فیکٹریوں کا مالک اور بڑا امیر آدمی ہے کیونکہ جو کمائی ہوتی تھی اپنے اخراجات کے لیے رکھ کے گھر کے اخراجات کے لیے باقی جماعت کو دے دیا کرتے تھے اور آخر میں بھی یہ وسیعت کر کے گئے کہ یہ میری جداد جو ہے یہ جماعت کی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت کرے جات بلند فرمائے اور ان کی نواسوں نواسی کو اور بچوں کو بیٹی کو بھی صبر اور حوصلہ بھی عطا فرمائے اور ان کے نیک نمونوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے نمازوں کے بعد نماز جنازہ غائب ان کو پڑھاؤں گا الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نومن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات آمالنا من یاده اللہ فلا مدل لہو وَمَنْ يُدْنِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشَدُوا اللَّهُ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشَدُوا أَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُ وَرَسُولُهُ عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وَإِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِزُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ